हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक वापस से टुडे हियर टू डिस्कस अबाउट यू नो बेसिक्स अबाउट इंटीग्रेशन ओके थ्री बहुत दिन हो गए थे ना वीडियो बना के सो आई थॉट लाइक फॉर माय स्टूडेंट्स दे आर आस्किंग फॉर द इंटीग्रेशन वीडियो सर क्या आप एक बार इंटीग्रेशन रिवाइज करवा दो तो क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या इंटीग्रेशन में होता है और कहाँ पर इसका यूज़ है जैसे कि आपको मालूम है कि इसका यूज फिजिक्स केमिस्ट्री के डेरिवेशन में बहुत ज़्यादा है तो क्विकली एकदम फटाक से क्विक मोड में देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को ठीक है लाइक बेसिक फॉर्मुले कौन कौन से जरूरी हैं याद करने के लिए ओके तो थोड़ा फास्ट चाहूंगा ध्यान रखना ओके सो बचो देखो इंटीग्रेशन इज बेसिकली अ मैथमेटिकल टूल पहले ये ध्यान रखो इंटीग्रेशन इज अ मैथमेटिकल टूल ये आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है मैथमेटिकल टूल एज इन वोट मतलब इसका कुछ कन्वेंशन होगा साइन कन्वेंशन ये डेफिनेटली इसका कुछ साइन कन्वेंशन है जैसे कि ये इसका साइन है इंटीग्रेशन का ये साइन है जब यहाँ दिखे आपको ये चीज तो समझ जाओ कि वो इंटीग्रेशन है ठीक है जैसे डेरिवेटिव के लिए आप ये देखते हो तो आप बोल देते हो कि सर ये तो डेरीवेटिव का साइन है डी बाई डी एक्स इज एट इट ओके तो वैसे ही इंटीग्रेशन जैसे इंटीग्रेशन में आप पढ़ते हो कि डेरेवेटिव किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर डी एक्स एक्स यहां पर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे ही इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है भाई मेरा मन कर दिया मैंने डीएक्स ले लिया क्योंकि अंदर फंक्शन ऑफ एक्स है इससे यहां पर डीएक्स आ ठीक है ध्यान रखना इस बात को यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है तो इसको भी एक अज्यूम करना पड़ेगा आई ऐसे बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं अगर आपको डेरिवेटिव्स अच्छे से आता है ना तो इंटीग्रेशन आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा जैसे आपको मैं एक रिकॉल कराऊ फॉर्मुले वॉट इज डेरीवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या बोलते हो जीरो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट होगा नहीं जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होता है ये ध्यान रखना क्या क्यों क्या कैसे वो सब जा रहे फिलहाल इतना समझो तो बेसिकली जब आप कोई फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तब कोई नया फंक्शन मिलता है और उस नए फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड पे बस यही कहलाता है पूरी चीज रिलेशन बिटवीन डिफ्रेंसिएशन एंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एस एंटी डेरिवेटिव वाई ये रिजन है ना आपने डेरिवेटिव लिया एक फंक्शन का यहां पे साइन एक्स का डेरिवेटिव लिया था और कॉस एक्स आया अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेके साइन एक्स आ गया हो गया ये एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव के आंसर से इंटीग्रेशन निकाल रहे हो आप तो है तो बहुत सिंपल चीज ना इसमें डिफिकल्ट क्या है बहुत सिंपल है बहुत अच्छा चीज आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स की बेसिकली अगर आपको फॉर्मुलेज अगर सारे याद है तो इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे कि मैं आपके सामने कुछ फॉर्मुलेज लिखता हूँ आपको उसको दिमाग में सेट कर लें 
is an integration of x to the power n dx. पहला फॉर्म क्या होता है? नहीं पता सर। देखो बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ़ x रेस टू n इस x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन एक चीज मत भूलना यहाँ पे इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस c हर दम आना चाहिए प्लस c क्यों सर बताना रह गया दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं एक होता है इंडेफिनाइट और दूसरा होता है डेफिनेट दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट मींस नहीं पता एक ऐसा चीज जो हमें नहीं पता एक ऐसा चीज जो हमें नहीं पता प्रीमिटिव नहीं मालूम दैट्स व्हाई द नेम इज इंडेफिनेट बिकॉज़ ऑफ दिस प्लस सी प्लस सी की वजह से नाम ही पूरा बदल गया यही चीज अगर आप डेफिनेट की बात करो तो थोड़ा सा अलग है क्या है बेटा उसमें हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन में यहां पे एक नंबर होता है और यहां पे एक नंबर होता है कुछ तो नंबर्स होते हैं यहां पे उसको लिमिट कहते हैं हम लोग लोअर लिमिट है अपर लिमिट और अंदर वही फंक्शन अपना और इसका भी कुछ तो आंसर आ जाएगा लेकिन बात ये है इसमें प्लस से नहीं आएगा इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक नंबर आने वाला है किस पे डिपेंड करेगा मानो लिमिट्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा नंबर आने वाला है तो आज हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करेंगे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बाद धीरे धीरे आई कमिंग अप विद द वीडियोस छोटे छोटे वीडियोस लेके आऊंगा ज्यादा बोरिंग नहीं करना है ना तो ध्यान रखो तो दिस इज व्हाट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जांपल लो ये इंटीग्रेशन ऑफ x2 क्या है सिंपल तो है n की वैल्यू कितनी है 2 तो so, कितना हो जाएगा x की पावर 3 बाय 3 और प्लस बस ये चिपका पता हो गया प्लस सी लगाया ये पूंछ की तरह ऐसे पूंछ दिस इज लाइक अ टेल यहां तक चिपका हुआ रहेगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में ध्यान रखना इस बात का कोई पूछता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर सेवन बाई टू आई लॉ अब क्या होगा डर लग रहा है सर कुछ नहीं पावर बढ़ा सेम फॉर्मला अप्लाई करना अच्छा मतलब इधर सर पावर कुछ भी होना चाहिए अरे हाँ बिल्कुल कुछ भी होना चाहिए बिंदा से प्लस सी ओके कितना है एक्स रेस टू नाइन बाई टू और नीचे नाइन बाई टू आएगा तो ऊपर आके टू बाई नाइन और प्लस इसको बोलते हैं पावर रूल इस रूल को हम लोग ने नाम दे दिया पावर रूल बहुत सिंपल बहुत सिंपल है चिंदी सरल ठीक है टेंशन नहीं है आगे बढ़ते हैं अभी ना कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं रूल्स है बेसिक बेसिक रूल्स है सर ऐसा आया तो क्या करूं अंदर फोर है नंबर एक क्या करने का फोर एक कांस्टेंट है एग्री करते हो आप लोग इससे तो कांस्टेंट को लात मार के बाहर उठा और फेंक इसको आया जूम कर लो फोर कांस्टेंट लात मार के बाहर अंदर बचा वन बच गया ना वन सिंपल और द डीएक्स सर वन का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स प्लस सी सर ऐसा होता तो With respect to y है ना तो y समझ में आ रही है ठीक है ध्यान रखो तो इधर पे आंसर क्या आ जाएगा फोर एक्स प्लस सी कथा 
सॉर्टेड है एकदम सिंपल रखना है फोर का इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस अच्छा अब सर आगे ऐसा कुछ रहा था ऐसा कुछ रहा था तो डरने का क्यों फोर को बाहर ले इंटीग्रेशन एक्स एक्स क्यूब लगा दे क्यों एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर फोर बाई फोर प्लस सी ये धाड़ हो गया कैंसिल तो बचा क्या एक्स की पावर फोर और प्लस सी है ना ये आए खत्म तो स्टूडेंट पावर रूल इज वेरी सिंपल बहुत ही सिंपल है पावर रूल ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है एकदम सिंपल ओके रिमेम्बर दिस ठीक है सर ऐसा जरूरी कैसे हरदम एक्स रहेगा नहीं ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि एक्स के टर्म्स में होगा चलो मेरे नाम का इनिशियल है बी ठीक है मुझे इंटीग्रेट करना इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू बी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा फॉर्मुला सी अप्लाई करना है वॉट इज दैट बी स्क्वायर बाई टू प्लस सी खत्म रिस्ट्रिक्शन नहीं है बिंदास 